ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഴ്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹരിയുണ്ട് ആ ഹരിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏത് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഹരിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയില്ല ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓതർ ആരാണെന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പുസ്തകത്തിനും ഓരോ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹരി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഫറൻസ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭ്യമാകണം സോ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ പുസ്തകത്തിൻ്റെയും പേരെന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഓതറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതായത് സീറോ പൊസിഷനിലുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാറ്റ് ഇൻ്റെ ഹാൻഡ് ബൈ ഡോക്ടർ സി എസ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് വോങ്കി ടോങ്കി ബൈ ക്രേക് സ്മിത്ത് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള അതായത് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് അതേതാണ് ദ റെയിൻബോ ഫിഷ് ബൈ മോക്കസ് സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹരിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഹരിക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഹരി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഏതാണെന്നും അതിൻ്റെ ഓതറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് നൽകേണ്ടത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ആ വേരിയബിൾ ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം ഇൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് നൽകി ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓപ്ഷൻ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ റെഫറൻസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഈ ഓപ്ഷനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുള്ളിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷനാണ് ഓപ്ഷനാണ് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഡീഫോൾട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിന് ശേഷം കേസ് വാല്യൂസ് നൽകുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ് ഏതാണ് സീറോ ആണ് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കേസ് ടു സോറി കേസ് വൺ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ബുക്കിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്പർ അഥവാ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വൺ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതായത് എൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ സ്വീകരിക്കണം അത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുക ആ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വിച്ചിൽ വന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ നേരെ വരിക ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോടുകൂടി തീർന്നു അതായത് കേസ് സീറോയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാ
അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങ